Äh, jetzt äh, darf ich äh, Frau Professorin Münch vorstellen, unser letzter Gast. Äh, sie ist Direktorin äh, der Akademie für politische Bildung in Tutzing und äh, Professorin äh, für Politik an der Bundeswehr. Hochschule in Neubiberg, hat sich stark mit äh, Föderalismus und ähnlichen Themen äh, beschäftigt. Und das liegt natürlich nahe, auch da äh, und, äh, über das Thema Separatismus und äh, Nationalstaat zu reden. Frau Münch, es gibt ja irgendwie doch im Augenblick so eine Art äh, Attraktion, sozusagen kleiner zu werden. Man kann das auch sehen, nicht nur in, vielleicht in Bayern, was nicht so auffällig ist, obwohl ihr das ja ganz schön dargestellt habt, sondern wenn ich in, nach Niederbayern gehe, beispielsweise, da fahren jetzt alle nicht mehr mit der Kirchner Autonummer her herum, sondern mit Eckenfelden beispielsweise. Also es gibt so einen Drang zum Kleinen hin. Also woraus ist das eine, früher hätte man gesagt, das ist vielleicht das Phänomen der Globalisierung, dass man sozusagen dann versucht, so eine Identität im Kleinen, im Provinziellen zu finden. Sehen Sie da so einen Zusammenhang? Also die Erklärung kenne ich natürlich und die ist ja auch ganz schlüssig, dass man im Grunde je größer die Einheiten ansonsten werden, dass man sich wieder zurückzieht auf kleinere Einheiten. Das wäre ja auch an für sich relativ unproblematisch. Ich sehe aber noch was anderes. Ich sehe diesen Wunsch der vieler Leute, Gott sei Dank nicht aller, den Wunsch nach Homogenität. Und das halte ich für ein Problem. Also diese Gegenwehr zum Globalisierung, dass man sich da aufs Kleine zurückzieht, wie gesagt, das halte ich für unproblematisch, aber da steckt zum Teil eben ein Wunsch nach einer starken Identität und zwar einer gemeinsamen Identität und damit einer Homogenität in Verbindung. Und dieser Wunsch nach Homogenität bekommt, glaube ich, staatlichen Einheiten und Gesellschaften nicht gut. Da könnte man nicht sagen, die Nationalstaaten sind ja eine relativ junge Entwicklung, dass diese Sehnsucht nach Homogenität, nach einer gemeinsamen Kultur, nach einer gemeinsamen Sprache, nach dem Volk überhaupt erst, erst einmal eine moderne Erscheinung ist und zweitens eben auch das eben hervorgebracht hat, was Sie jetzt sozusagen den Drang zur Homogenität nennen. Also sind die Staaten nicht selber ein Produkt dieses, dieser Homogenisierung, die, die aber im Augenblick eben am Zerfallen ist, weil ja die Menschen sozusagen durcheinander wirbeln, genauso wie die Finanzen, wie die Waren, wie die äh, Touristen, weiß Gott irgendwas und die äh, Techniken, dass, dass sozusagen darüber dann äh, in diese Homogenisierung eine neue äh, Qualität erreicht. Aber es, es gab, also auch die, die wenigsten Nationalstaaten sind tatsächlich homogen, also das ist im Grunde eine Mehr, die versucht wird, äh, den Leuten äh, vermittelt zu werden, das sind die wenigsten Staaten, das mögen äh, ein paar Neubildungen sein, die sich auch meistens durch kriegerische Einflüsse, äh, durch Grenzverlegungen dann relativ homogen gestalten, die abgeschottet waren, zum Beispiel die früheren Ostblockstaaten, die tatsächlich schon deshalb homogen sind oder wesentlich homogener als die westeuropäischen Staaten, äh, weil man sie erstens nach außen hin abgeschottet hat, äh, weil man äh, die jüdische Bevölkerung äh, umgebracht hat, die Nazis, die sind inzwischen relativ homogen, aber das ist nicht der normale äh, Staatswertungsprozess. Da gehört Heterogenität dazu, äh, Heterogenität ja in ganz unterschiedlichen Hinsicht, einerseits in konfessioneller Hinsicht, äh, in natürlich in ethnischer Hinsicht auch, äh, also Heterogenität kann ja ganz unterschiedlich sein. Also insofern halte ich die Heterogenität, äh, die grundsätzliche eigentlich eher für die Normalität, aber sobald Menschen äh, so eine gewisse Beunruhigung, Außeneinwirkung sind, da ist dann dieser Wunsch, Homogenität herzustellen, offenbar größer. Aber ist nicht historisch doch bei den Bildungen der Nationalstaaten auch eine Art von Normierung zustande gekommen. Man hat doch versucht, die Sprachen sozusagen äh, einzudämmen, also dass nicht so viele Sprachen gesprochen werden. Die Schul Schulbildung wurde ja dann sozusagen äh, äh, zwanghaft und auch in einer Sprache dann eben gelehrt, sodass sozusagen diese Minderheiten dann doch erst einmal an den Rand gedrängt worden sind. Gut, also das ist Aber natürlich... Jetzt in der Ukraine ist, ja. kann man im Augenblick wieder sehen, mhm. dass im Zuge der Konflikts mit Russland wird jetzt sozusagen Schritt für Schritt das Ukrainische als nicht nur die primäre Staatssprache institutionalisiert, sondern die anderen Sprachen, es gibt ja noch mehr Minderheitssprachen, nicht nur das Russische, wird, soll sozusagen an den Rand gedrängt werden. Mhm. Das ist doch ein Phänomen, das natürlich innerstaatlich ja. auch immer passiert. Bezweifle ich nicht, aber das ist erstens nicht unbedingt ein Vorbild mhm. und zweitens braucht man natürlich, also dass man, äh, dass man eine Amtssprache festlegt, manchmal sind es auch mehrere Amtssprachen, das ist selbstverständlich normalerweise, das gehört dazu, solange man den Leuten nicht verbietet, äh, in ihrem privaten Umfeld äh, ihre jeweils eigene Sprache zu, äh, zu sprechen, 
Menschen ist das ja alles völlig unproblematisch, aber dass nein, natürlich ein Staatsgebilde, eine Gesellschaft, ein gewisses Maß an Einheitlichkeit benötigt, das ist völlig unumstritten, aber die Frage ist ja, was bedeutet diese, ein diese Homogenität, wird die im Grunde zu so einem Popadens aufgebaut, wird den Leuten suggeriert, äh, dass das das Wahre sei, dass es ein wahres Volk gäbe und dass andere, die anders sind, nicht zu dem Volk gehören. Das ist ja das Problematische an diesem Homogenitätsglauben. Äh, wenn Homogenitätsgelüste äh, nicht ausgrenzend sind, sind sie unproblematisch, aber sie sind normalerweise und meistens ausgrenzend. Wir sind die Wahren, wir sind das wahre Volk und die anderen, die anderer Auffassung sind, die gehören nicht dazu und dann wird es problematisch. Aber warum meinen Sie dann, dass sozusagen dieser Trend, der kommt ja auf, ich meine, AfD ist ja ein deutliches Beispiel, oder gibt es in allen anderen europäischen Ländern auch, auch in osteuropäischen Ländern diese Nationalisierungen, dass wir uns abgrenzen wollen oder dass sich viele abgrenzen wollen, eben vom Multikult, Multikult ist ja ein Schimpfbegriff geworden. Also warum ist dieser Drang sozusagen nach dieser Einheit, dieser Heimat, ist ja auch wieder so ein Wort, das selbst mhm. bis zum Bundespräsidenten hinauf ja, das ist ja noch nichts Schlimmes. Ist. Also warum, woher kommt sowas? Ja, ja. Gibt es unterschiedliche Erklärungsansätze? Einen haben wir, haben wir schon genannt. Es hat vermutlich sicherlich was mit Globalisierung zu tun, mit diesen ganz großen Dimensionen. Es hat was mit Europäisierung natürlich zu tun. Es hat was im Grunde mit so einer gewissen, dieser Wahrnehmung zu tun, dass eine gewisse Fremdbestimmung dazu kommt, dass man im Grunde nicht mehr Herr im eigenen Haus Haus ist und dieses eigene Haus ist dann nicht unbedingt nur die Nation, sondern ist im Grunde so diese Vorstellung, dass das nicht mehr tatsächlich selbst entschieden werden kann, auch nicht mehr unbedingt von der nationalen Politik alles entschieden werden kann, weil auch durch zum Beispiel die Digitalisierung aus Einflüsse von außen her kommen, die man nicht mehr regulieren und nicht mehr reglementieren kann, so wie man das früher noch mit Nationalstaaten und mit wirksamen Grenzen gekannt hat. Grenzen nützen bekannt gegen Digitalisierung überhaupt nichts. Wenn man es ja nicht zumacht, wie das China oder Iran versuchen, man kann natürlich auch ein, ein regionales Internet, dann ist es natürlich kein Internet mehr äh, haben. Das ist ein guter aber Punkt. Die, die Versuche waren ja immer da. Also, also ja, aber zumindest ein demokratischer Staat tut es nicht und kann es nicht. Eine Frage wäre ja auch, wenn man jetzt mal auf den Blick nach Katalonien richtet oder nach Schottland oder nach Nordirland oder in andere Regionen in, in, in Europa, die nach Unabhängigkeit streben oder wo es gewisse Tendenzen da sind. Sehen Sie da eine Möglichkeit, dass sozusagen, wenn dort stärker föderale Strukturen da wären, dass, dass diese Unabhängigkeitsbestrebungen dann nicht so stark wären? Und auf der anderen Seite könnte man ja auch sagen, es gibt ja dann sozusagen das Dach Europa, Warum sollten dann nicht die Einheiten unten kleiner werden? Warum mhm. braucht man die National mhm. Nationalstaaten noch? Das könnten ja viele kleine Regionen sein, sodass dort eine neue Dynamik entstehen kann und die also was spricht mhm. eigentlich so im Prinzip dagegen? Ja. Also ich fange gleich mit der letzten Frage an. Ja. Wir wissen, wir haben im Augenblick noch 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union und wir wissen, wie schwierig Entscheidungsfindung mit 28 oder 27 <lacht> Mitgliedstaaten ist. Und wir alle können uns vorstellen, wenn jetzt mal alle mal anfangen würden, die immer schon mal ein bisschen unabhängig sein wollten, wirklich unabhängig zu sein innerhalb der Europäischen Union, dann würde es vermutlich nicht bei 40 oder 50 Regionen stoppen, es würde vermutlich sogar noch mehr werden. Also ich muss ganz Ganz ehrlich sagen, ich möchte mir eine Entscheidungsfindung mit so vielen äh, regionalen äh, Größen, die dann auf Unabhängigkeit pochen und die ja jeweils dann womöglich eben auch ein Vetorecht einlegen wollen, weil sie sich ja eben auch nicht von der EU dominieren lassen wollen und nicht von den anderen Mitgliedstaaten. Ich möchte mir ehrlich gesagt lieber nicht ausmalen, wie man da zu einer Entscheidungsfindung kommt. Wenn es ein föderales System wäre. Man könnte ja sagen, äh, Europa ist sozusagen der... Anführungszeichen Nationalstaat und drum, da gibt es sozusagen die... Naja, aber auch da muss Systeme. man, also auch da muss man ja zu, äh, zu einem Konsens kommen, dann muss man zumindest äh, der Regel zustimmen, wie wir sie in der Bundesrepublik haben, dass es natürlich ein Mehrheitsprinzip auch auf der föderalen Ebene gibt, sprich, dass die Mehrheit der Gliedstaaten die Minderheit äh, eben zu gewissen Maßnahmen ja veranlassen können. Äh, wenn man aber erstmal dieses, im Grunde so diese äh, Lust an der Unabhängigkeit gewonnen 
Vertrauen hat, ist die Frage, ob man sich darauf einlässt. Das ist ja im Grunde immer die Frage, also wie weit wollen die dann eigentlich gehen? Und äh, gerade jetzt auch, äh, Ihre Eingangsfrage war ja auch gerade, äh, die Frage, naja, kann man eigentlich solche, äh, solche Bewegungen wie Schottland oder Katalonien, kann man das durch Föderalismus einfangen? Wenn man rechtzeitig einen tatsächlichen und funktionierenden Föderalismus einführt, meines Erachtens ja, wenn sich alle auf die entsprechenden Spielregeln einlassen. Wenn der Föderalismus aber dann im Grunde nur so im Nachhinein so ein Pseudo-Zugeständnis ist, dann wird es vermutlich schwieriger. Man hat ja oft das Phänomen, auch wie in Katalonien oder auch in manchen italienischen Gegenden und auch in Bayern hier, dass natürlich eher die reicheren, oder dass es das auch gibt, dass die reicheren Regionen versuchen, sozusagen ihr Geld ins Trockene zu bringen und sich von den Solidaritäts Zahlungen zu befreien. Das ist die eine Seite. Aber wir haben ja auch gesehen, bei den Kurden zum Beispiel ist das ja doch nicht anders. Das ist eine Unterdrückungsgeschichte. Es ist ein Volk, das seit langer Zeit sozusagen getrennt ist und nie eigenständig gelebt hat. Und viele der jetzigen Staaten sind ja auch aus solchen Unabhängigkeitsbewegungen entstanden. Also wie, wir hatten ja vorher mal das Thema beim vorherigen Redner des Völkerrechts. Wie sehen Sie denn das? Also wie lässt sich denn sowas regeln? Ist, ist sozusagen das System, das wir haben, jetzt wirklich festgeklopft? Welches System meinen Sie? Das Nationalstaatensystem, also die, sagen wir, was bis in die Völkerrecht hineingeht, mhm. die UN-Staaten, da ist ja das heilige Prinzip, ist ja eben die mhm. Integrität äh, territorial mhm. zu wahren. Also wir haben ja eher im Grunde die Tendenz, dass die Nationalstaaten, Staaten offenbar wichtiger werden. Also wir haben eine gewisse Abwehr gegen Supranationalismus. Wir haben ja verschiedene Formen, wie Staaten miteinander zusammenkommen. Das eine ist Intergouvernementalismus. Da gibt man eigentlich wenig Rechte ab. Man hat ein Vetorecht und wenn man nicht mitmachen will, macht man nicht mit. Bei Supranationalismus muss ich automatisch ja auch Kompetenzen abgeben. Die europäische Integration basiert weitgehend auf Supranationalismus und basiert natürlich damit auch auf dem Grundgedanken, dass ich einerseits Kompetenzen abgebe, also weniger vom Kompetenzkuchen für mich selbst übrig bleibt, ich aber, indem ich etwas abgebe, Mitspracherecht bei anderen gewinne. Das ist der deutsche Föderalismus, aber so funktioniert ja im Großen und Ganzen auch die europäische Integration. Und jetzt hat man den Eindruck, so langsam wird den Leuten klar, dass die Europäische Union nicht nur ein Gewinngeschäft ist, bei dem man Reisefreiheit gewinnt und Erasmus-Programme, sondern dass natürlich zur europäischen Integration dann auch Abgabe von Kompetenzen gehört. Und man hat den Eindruck, dass das vielen Bürgern und vielen Politikern anscheinend in, dieser, in seiner Folge, in seinem Folgenreich vielleicht nicht so ganz klar war, aber man kann das eine nicht haben und das andere nicht. Das funktioniert nicht. Sehen Sie dann die Gefahr, dass die EU erodieren kann? Das heißt, mit dem Austritt von Großbritannien ist das mhm. so ein erster Schritt schon gemacht. Mhm. Und wenn jetzt zum Beispiel dann Probleme entstehen mit Katalonien mhm. oder mit, mit Schottland? Oder also ich würde es nicht für ganz unrealistisch halten. Wir haben in der Akademie für politische Bildung, einer von meinen Mitarbeitern macht Ende November eine Tagung mal wieder zum Thema Zukunft Europäische Union. Da heißt es exit Union heißt der, äh, der Titel dieser Veranstaltung, äh, weil es ja mehrere solcher Bewegungen gibt. Gleichzeitig sehen wir aber auch, und ich glaube, die Kunst besteht darin, äh, im Grunde auch den nationalen Bevölkerungen bewusst zu machen, dass die Europäische Union nicht dafür geschaffen worden ist, auch wenn manche nationalen Politiker es so darstellen, äh, dass sie sich ständig nur um diese kleinen Probleme kümmern soll. Die Europäische Union ist dann gut oder sollte zumindest dann gut sein, wenn sie sich tatsächlich um übernationale Probleme kümmert, sprich um Klimafragen, sprich um Migration, um Flucht, äh, Fluchtursachenbekämpfung und so weiter. Wenn das gelingt, den Leuten eher wieder zu vermitteln, wenn sich aber gleichzeitig die EU entsprechend verhält und die europäischen Mitgliedstaaten und nicht jeden Kleinkram äh, der Europä die Europäische Union regeln lassen nach dem Motto, wir kriegen es national nicht hin, äh, wir wollen jemand anderen es regeln lassen, den wir nachher dafür auch beschimpfen können. Äh, wenn sich dieser Gedanke durchsetzt, die EU für die tatsächlich relevanten Fragen zu benötigen, dann denke ich mir, hat sie schon eine Zukunft, andernfalls nicht. Und erweitern sollte sie sich nicht? Also wer, wer ich würde ihr dazu im Augenblick <lacht> wahrlich <lacht> nicht raten. <lacht> Beides wird schwierig. Weder eine Erweiterung ist sinnvoll, meines Erachtens, aber auch eine Vertiefung ist im Augenblick. Das ist ja das Schwierige. Eigentlich bräuchten wir ja einige Reformen der Europäischen Union, sprich in der einen oder anderen Form auch eine Vertiefung, gleichzeitig aber auch wieder einen Kompetenzabbau. Alles beides wird nicht möglich sein, weil alles sich verweigern. 
Ein Problem ist in der EU ja, glaube ich, auch das, das finde ich auch mal ganz interessant, weil es ja doch wieder auf die Sprache zurückkommt. Wir haben ja x Sprachen in der EU, es gibt zwar einige Amtssprachen sozusagen, der Rest wird in, abgestuft, muss dann immer wieder übersetzt werden, es gibt eine ganze Herrscher an Dolmetschern und ein Problem der mangelnden Einheit und auch der, dass man überhaupt mitkriegt, was in den anderen Ländern los ist, ist sicher die Sprache. Nun arbeiten ja die Wissenschaftler schon lange daran an, an automatischen Übersetzungssystemen, war immer die Hoffnung, denn dass er, wenn man sozusagen ganz normal reden kann und der andere versteht es auch und die Maschine übersetzt es sozusagen gut, also nicht so wie jetzt, sondern äh, ich habe kürzlich mit einem KI-Menschen gesprochen, der meinte, die Systeme werden wirklich immer besser. Wer, wer ist denn denkbar, dass sozusagen, wenn dann man gar nicht mehr eine Amtssprache braucht, sondern wir reden alles so, wie wir reden, alle anderen verstehen uns einfach. Ob dann darüber so eine neuere Einheit entstehen könnte, die dann so etwas wie Unabhängigkeitsbestrebungen etwas mindern würde, sagen wir, oder ein Gefühl für die Einheit der, der EU stärken könnte. Solange wir uns das nicht aus umtauschen gegen eine künstliche Intelligenz, die allein im Silicon Valley sitzt, fände ich das einen reizvollen Gedanken. Das war ein aber Deutscher. Ehrlich, das war ein Deutscher. <lacht> aber ehrlich gesagt habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass wir dann das eine bekommen äh, und das andere aber auch. Das würde ich nicht wollen. Aber ansonsten ist es natürlich ein faszinierender Gedanke, weil er ja genau das ermöglichen würde, woran es fehlt. Wir haben, damit wir damit man einen öffentlichen Diskurs hat, damit auch ein, ein Volk, in dem Fall das europäische Volk, sich als Volk versteht, als Gemeinschaft, braucht es Öffentlichkeit. Und was wir in Europa eben nicht haben, wir haben keine europäische Öffentlichkeit, wir haben nur diese nationalen Teilöffentlichkeiten. Also das würde es lösen, aber wie gesagt, immer die Frage, wo steckt die künstliche Intelligenz? Okay, wo kommen die Daten hin? Ja. Wir müssen zum Ende kommen. Wir müssen noch nicht zum Ende kommen. Also fünf Minuten sind es noch. In dem Film kam es ja auch ganz schön raus mit den Trachten zum Beispiel. Also für mich, ich bin ja zwar, ich bin zwar Bayer und Niederbayer und also aus einer konservativen Ecke herkommend, aber Trachten sind für mich einfach was von gestern. Und jetzt sehe ich aber, wenn die Leute hier, wenn Oktoberfest ist, dann laufen ja dann Japaner und Chinesen und äh, Peruaner und alle laufen ja mit Trachten ja, auf das Oktoberfest. Und dann frage ich mich, wie, komm, wie kann man heute noch zum Beispiel so, so eine Identitätsbildung über äh, eine Tracht beispielsweise oder über ein Volkslied machen, dass das sozusagen so kosmopolitan mittlerweile schon geworden ist, dass es eher Karneval ist als Tradition. Also wie funktioniert denn sowas eigentlich? Nun, es schafft eine Form der Zugehörigkeit, die man ja nur für diesen Oktober oder diesen Wiesenbesuch äh, benötigt und danach zieht uns die meisten vermutlich äh, ganz schnell wieder aus. Aber es schafft in dem Moment, wir gehen jetzt dahin und da sind wir jetzt alle, anscheinend schafft es eine gewisse Zugehörigkeit. Ja, das ist schon klar, meint ihr eher von denjenigen, die sozusagen diese Kultur wahren wollen, also die, die Trachtenvereine, die... Die, die, die auf die Volksmusik sozusagen bewahren wollen. Also wie, wie, wie machen die das? Das ist ein bisschen ähnlich vielleicht wie mit naja, den aber Fußballvereinen, ich mein, die, die auch... Man hat wir finden, glaube ich, dass vielleicht die Volksmusik, jetzt die bayerische Volksmusik mag jetzt vielleicht der Einzelne sagen, mein Gott, das ist doch von, von vorgestern. Gleichzeitig geht es einem doch so, wenn man nach Griechenland oder in die Türkei oder ich weiß nicht wohin in Urlaub fährt, dann findet man es auf einmal reizvoll. Und ich glaube, ganz genauso sollte man es vielleicht auch betrachten. Also das ist im Grunde, uns erscheint es als was Altvorderes, äh, äh, Akkordeonmusik und Zitter und so weiter zu hören, aber wenn Sie im Urlaub sind, finden Sie es reizvoll. Warum finden Sie es nicht reizvoll, wenn Sie in Niederbayern die Musik hören? Ich weiß nicht, ob es die da gibt. Ja, ich weiß es auch nicht, aber... Also wir fahren jetzt alle mal nach Niederbayern und hören ein bisschen Mach Volksmusik. Ob es eine Niederbayerische, also richtig... Peter, gibt es eine Niederbayerische Volksmusik? Ja, das sagen Stanzeln, das ist so eine Art ganz gemeiner Gangster. Ja. Ach, das ist, das ist Niederbayern, das ist nicht Oberbayern. Und auf einmal ist okay. es wieder ganz modern. Ja, ja. Okay, wir kommen... Äh, zum Ende möchte ich mich erstmal bei Ihnen bedanken und dann wollen wir uns noch mal ganz kurz hier alle zusammen, zusammensetzen und dann gucken, ob von Ihnen noch Fragen kommen. Vielen Dank.